আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু লাইফ হ্যাক্স উইথ নিশিতা কেমন আছেন সকলে অবশ্য এই আতঙ্কময় সিচুয়েশনের মধ্যে এই প্রশ্ন করাটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট আমরা জানি করোনা ভাইরাস অর্থাৎ কোভিড 19 নিয়ে পুরো দেশ জুড়ে এবং পুরো বিশ্ব জুড়ে আতঙ্ক মেতে আছে আমরা অনেক প্যানিক একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি এই ভাইরাসটা আসলে অনেক ডेंजरस একটা রূপ ধারণ করেছে পুরো বিশ্ব জুড়েই সো আমি নরমালি মানডে ভিডিও করে থাকি বাট এমন একটা সিচুয়েশন দেখে আমার মনে হলো যে এই টপিক নিয়ে আপনাদেরকে অ্যাওয়ার করা এই টপিক নিয়ে আমার জ্ঞান সীমার মধ্যে আমার যতটুকু নলেজ আছে ওই নলেজটুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করাটাও আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যার কারণে আজকে খুব তাড়াহুড়ো করে আমার এই ভিডিওটি করা যাতে আমি কোনোভাবে যদি আপনাদেরকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারি তাহলে আমি নিজেকে অনেক ব্লেসড মনে করব সো বুঝতে পারছেন এতক্ষণে যে আজকে আমাদের ডিসকাশনের টপিকটা কি আজকে টপিকটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে আপনি কোন কোন স্টেপগুলো আপনার মূলত ফলো করতে হবে এবং কিভাবে কোন জিনিসগুলো আপনি মাথায় রেখে এই দুর্বিসহ এই ডেঞ্জারাস ভাইরাসের সাথে মোকাবেলা করা যাবে আমাদের আমরা কিভাবে নিজেদেরকে সেফ রাখবো ওই পদ্ধতিগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সো প্রথমত আমি সিরিয়াল ওয়াইজ ভাবে নাম্বারিং করে বলার চেষ্টা করব যাতে আপনারা এই ন্যূনতম কিছু কথাগুলো যাতে আপনারা মনে রাখতে পারেন সো প্রথমত আমাদের যেটা করতে হবে এক নাম্বার সেটা হচ্ছে আমাদেরকে হ্যান্ডশেক করা থেকে বিরত থাকতে হবে সেটা হচ্ছে সেই নো টু হ্যান্ডশেক আমরা আজকে থেকে হ্যান্ডশেক করব না আমরা কারোর সাথে ফিজিক্যাল কন্টেক্টে যাব না আমরা কারোর সাথে ক্লোজ কন্টেক্টে যাব না আমরা যদি এই মাত্র এই একটা জিনিস স্টপ করতে পারি তাহলে কিন্তু ভাইরাসটা ছড়ানোর হাফ অফ দা ওয়ে কিন্তু আমরা ব্লক করে দেব কারণ আমরা খুব ইজিলি যখনই কারোর সাথে দেখা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অ্যাপ্রোচটাই থাকে হ্যান্ডশেক দেওয়া সো আজকে থেকে উইভিল সে নো টু হ্যান্ডশেক আমরা হ্যান্ডশেক করবো না আমরা বরং আমরা সালাম দেবো আমরা গ্রিট করব যার যার ধর্মে যেভাবে একজন মানুষকে গ্রিট করা যায় আমরা ওই পদ্ধতি মেনে গ্রিট করবো আমরা ক্লোজ কন্ট্যাক্টটাকে আমরা অ্যাভয়েড করব যেটা মূলত কারণ এই ভাইরাসে ইয়ার ড্রপলেটস এর মাধ্যমে স্প্রেড হচ্ছে কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে স্প্রেড হচ্ছে সো যার কারণে আমাদেরকে এই প্রিকশনসটা নিতে হবে সো প্রথমত আমরা হ্যান্ডশেক করব না দ্বিতীয়ত আমরা ভালো করে হাত ধুয়ে নিব আমরা হ্যান্ডটা পরিষ্কার করে নেব কিভাবে সাবান হোক হ্যান্ড ওয়াশ হোক হ্যান্ড স্যানিটাইজার হোক আপনার কাছে যেটা আছে ইটস নট নেসেসারি যে আপনার কাছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার লাগবে নো ইটস নট কম্পালসারি আপনার কাছে আপনার সামর্থ্যের মধ্যে আপনার হাতের কাছে যেই জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা দিয়ে আপনি পরিষ্কার করে হাত ধুয়ে নেবেন এবং হাত ধোয়ার সময় আপনি খেয়াল রাখবেন যেটা আপনি অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি সেকেন্ড ধরে আপনি আপনার হাতটা সুন্দর করে ধুয়ে নিচ্ছেন এজ ইন আপনি সাবানটা নিলেন ফার্স্টে একটু ফোম করলেন দেন আপনি হাতটাকে সুন্দর করে আপনার আঙ্গুলের ফাঁকে আপনার নেলসে সুন্দর করে রাব করে আপনার থাম্বের চারিপাশে সুন্দর করে রাব করে আপনি হ্যান্ডটা টোয়েন্টি সেকেন্ড ধরে আপনি হ্যান্ডটাকে রাব করবেন তারপরে আপনি হ্যান্ডটা ওয়াশ করুন এবং এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যেটা আমি পার্সোনালি করে থাকি সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাসের ভয়ে আসলে আমরা কিন্তু দিনে পনেরো বিশ বার আমরা এমনি হাত ধুচ্ছি আমরা অতটুকু কনসিয়াস কিন্তু আমরা হয়েছে অনেকে হয়নি বাট অনেকেই কিন্তু আমরা হয়েছে আমরা হাতটা ধুচ্ছি সো আমি যেটা পার্সোনালি যে জিনিসটা এখন ফলো করছি যে আমরা হাতটা ধুচ্ছি সো বিশ সেকেন্ড ধরে আমরা হাতটা ধুচ্ছি ফার্স্ট অফ অল আমরা কলটা বন্ধ করে রাখবো বিশ সেকেন্ড হাত ধুচ্ছি তার মানে মনে মোটেও এটা না যে আমরা পানিটা ছেড়ে রাখবো পানির অপচয় করব নো আমরা পানির কলটার টেপটা বন্ধ করব এবং বিশ সেকেন্ড ধরে যখন আমরা হাতটা রাব করব যে প্রসিডিওর মধ্যে আমরা যাচ্ছি তখন মনে মনে আমরা একটা জিকির করব সেটা হচ্ছে আস্তাক ফিরুল্লাহ সেটা হচ্ছে একটা ইস্তেক ফার যেটা আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দের এবং যে বান্দাগণ এই ইস্তেক ফারটা মানে হর হামেশে জিকির করে থাকেন তাদের দো আল্লাহ খুব ইজিলি কবুল করে নেন আমি হয়তো আমি জানি আপনারা আমার থেকে ইসলামিক জ্ঞান থেকে অনেক বেশি জ্ঞানী ইসলামিক জ্ঞান আমার কাছ থেকে আপনাদের অনেক বেশি আমি এগুলো অনেক স্কলারসদের ওয়াজের মাধ্যমে অনেক স্কলারদের মুখে এবং অনেক হুজুরদের মুখে আমার বড়দের মুখে যেই জিনিসগুলো যে আমলগুলো আমি শুনেছি সেই আমলগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি আল্লাহর কাছে কোনো এমন আমলই ছোট না যেই কাজটা আপনি করবেন ওটা আপনার আমল নামাই যোগ হয়ে যাবে সো কোন আমল করাতে আমাদের তো ঘাবড়াবার কিছু নেই সো আমি আপনাদের কাছে এটাই অ্যাডভাইস করেছি যখন আপনি হ্যান্ডটা ওয়াশ করছেন ওই বিশটা সেকেন্ড আপনি জিকির করতে করতে আস্তাক ফিরুল জিকির করতে করতে আপনি হাতটা ধুয়ে নিন তাহলে আপনার বিশ সেকেন্ডটাও কেটে যাবে সাথে আপনার আমল নামাই কিছু নেকিও যোগ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয়টা তিন নাম্বারটা হচ্ছে কি আমরা যখন হাত ধুতে পারছি না বা আমাদের হাতটা তখন যখন ক্লিন নেই আমাদের মনে হচ্ছে আমরা কোনো কাজে বের হয়
অবশ্য আপনি বলতে পারেন জিনিসটা খুব ডিফিকাল্ট কারণ ছোটবেলা থেকে এটা আমাদের রিফ্লেক্স হয়ে গেছে এটা আমাদের অটোমেটিক্যালি আমাদের হাতটা আমাদের মুখে চলে যায় অনেক সময় ঘেমে যাচ্ছে অনেক সময় চুল করছে ফেসে আমাদের হাতটা চলে যাচ্ছে বাট ইটস হাই টাইম আমাদের এই রিফ্লেক্সটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে আমরা মুখে হাত দিব না সো এটার কারণে আমরা কি করতে পারি এটার কারণে আমরা বাইরে বের হওয়ার সময় আমরা মাস্ক পরে নিব মাস্ক পরে নেব যাতে মাস্ক যখন থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার ইনভলেন্টারিলিও আপনার হাতটা আপনার মুখে যাবে না কারণ আপনার মুখে অলরেডি একটা মাস্ক আসে সেকেন্ডলি আমরা কি করতে পারি চোখকে প্রোটেক্ট করার জন্য আপনার সানগ্লাস পরে নিলাম যখন আমি সানগ্লাস পরে নিলাম তখন আপনার হাতটাও ফ্রিকুয়েন্টলি আপনার চোখে যাবে না সো এই প্রোটেকশনগুলো আমরা নিতে পারি এবং মেক শিওর করবেন আপনি যখন মাস্ক পরে আছেন যদি ওয়ান টাইম মাস্ক পরতে পারেন তাহলে তো বেটার তাহলে আপনি বাসায় ঢুকার সময় মাস্কটা ফেলে দিলেন আর যদি কাপড়ের মাস্ক পরেন তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন বাসা থেকে আসার পর ওটা আপনি ভালো করে ক্লিন করে ওয়াশ করে ড্রাই করে তারপরে আপনি ওটাকে রিউজ করছেন অ্যান্ড যেটা এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে আমি অনেক স্টনিস্ট বাট এটা হয়েছে যে আমরা ইউজ আমাদের ইউজ করা মাস্কগুলো আবার ওয়াশ করে তারা আবার ড্রাই করে এটা সেল করছে ইটস প্যাথেটিক বাট ইটস ট্রু তাদের কাছে জীবন থেকে ব্যবসা বড় আসলে আমাদের করার কিছুই নেই তো এই ক্ষেত্রে আমাদের নিজের প্রিকশনস নিজেই নিতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যখন মাছটা ফেলে দেবেন তখন আপনি মাছটাকে কেটে কেটে ফেলুন আপনি মাছটাকে তিন চার টুকরো করে তারপরে মাছটা ফেলুন যাতে কিছু অমানুষ মানে মানুষ রূপের অমানুষগুলা এরকম এইরকম ডিসগাস্টিং একটা কাজ আর করতে না পারে আমি এই নিউজটা যখন আমি শুনেছি আমি আসলে অনেক হার্ট ব্রোকেন ছিলাম যে আমরা কিরকম মানুষের মাঝখানে আসলে বেঁচে আছি সো এটা আসলে কোনোভাবে আসার অনুরূপ না বাট তারপরও এটা ঘটেছে এবং এটা খুবই স্যাড এবং একই সাথে খুবই শেমফুল বাট করার কিছু নেই আমরা নিজেদের সচেতনতা নিজেদের সেফটি নিজের হাতেই সো আমরা ওভাবেই চলতে হবে সো আশা করি আমরা এই প্রসিডিউরটা যদি ফলো করি তাহলে অ্যাটলিস্ট আমাদের টি জোন আমাদের ফেস যেটা মানে যেটা যেই দিক থেকে ভাইরাসটা খুব বেশি ইজিলি আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে এই জায়গাগুলো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারবো ভাইরাস থেকে এন্ট্রিটা চার নাম্বার হচ্ছে আমরা দূরত্ব বজায় রাখবো আমরা ফিজিক্যালি খুব ক্লোজ হবো না সেটা আপনার যত ক্লোজ ফ্রেন্ড হোক ব্রাদার হোক আপনার ফ্রেন্ড হোক আপনার ফ্যামিলি মেম্বার হোক সে যেই হোক আপনি তার সাথে ক্লোজ কন্ট্রাক্টে যাবেন না আপনি এটা বলতে পারেন আরে ভাই এটা তো আমার বন্ধু বাট ভাইরাস কিন্তু আপনার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাসটা বুঝছে না ভাইরাস আপনার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস কখনোই বুঝবে না সো আপনাকেই একটা মিনিমাম ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করে থাকতে হবে আপনি বের হচ্ছেন ঠিক আছে আপনার প্রয়োজনে আপনি লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন ইয়াস সিক্স ফিটের একটা ডিস্টেন্স বা আপনার দু হাত স্ট্রেচ আউট করলে যে পরিমাণ ডিস্টেন্স ওই ওই প্রতিটুকু ডিস্টেন্স মেনটেন করে কিন্তু আপনার থাকতে হবে কারণ ক্লোজ কন্ট্যাক্টে আসলে ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি ছড়াচ্ছে আপনাকে নিজেকে সেভ রাখতে হবে চিন্তা করে দেখেন না আপনি যদি ইনফেক্টেড হন সবার আগে কিন্তু ডেঞ্জার জন্য কে থাকছে আপনার পরিবার আপনার প্রিয়জন আপনার সেই ছোট্ট বাচ্চাটি আপনার ওয়াইফ আপনার হাজব্যান্ড আপনার ফ্যামিলি মেম্বাররাই কিন্তু সবচেয়ে হাই রিস্কে সো আপনার প্রিয়জনের কথা ভেবেই আপনাকে নিজেকে সেফলি রাখতে হবে এবং কতদিনের জন্য এভয়েড করুন না আনসোশাল হয়ে যান আগে জীবন তারপর বাকিটা আপনি বেঁচেই না থাকলে কি হবে এত কাজ দিয়ে কি হবে অন্যান্য প্ল্যানিং দিয়ে ফার্স্টে তো আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে তাই না সো চার নাম্বারটা হচ্ছে আপনি ডিস্টেন্সটা মেনটেন করবেন যাতে আপনি ক্লোজ কন্টেক্টে না যান সো পাঁচ নাম্বার যেটা নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে কোয়ারেন্টিন এই শব্দটা কি আমরা এই শব্দটার সাথে আসলেই পরিচিত নাই এই শব্দটা আমাদের কাছে ফ্যামিলিয়ার নয় এই শব্দটার মানেটা আমরা ঠিক মতো বুঝে উঠতে পাচ্ছি না সো এটা অস্বাভাবিক কিছু না এটা ফরেন একটা ওয়ার্ড যেটা আমরা আগে কখনো শুনিনি করোনা ভাইরাস যখন এসেছে তার সাথে এই ওয়ার্ডটাও ভেসে এসেছে আমাদের কানে সো আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি কোয়ারেন্টিন আসলে কি বুঝায় কোয়ারেন্টিনে রাখা বলতে কি বুঝায় যখন কোনোভাবে আপনি আপনাকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে যে আপনি কোনোভাবে করোনা ভাইরাস আপনার মধ্যে থাকতে পারে তখনই কিন্তু আপনি হ্যাঁ কোয়ারেন্টিনে রাখা হচ্ছে তার মানে কি আপনাকে একটা আপনাকে অন্যদের সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে যাতে যদি আপনার মধ্যে ভাইরাস থাকে তাহলে যাতে অন্যরা এফেক্টেড না হয় তার কারণে আপনাকে কিন্তু আলাদাভাবে সরে নিয়ে রাখা হচ্ছে বা আপনাকে একটা জায়গায় রাখা হচ্ছে যাতে আপনি অন্যান্য মানুষের সাথে মিশতে না পারেন কোয়ারেন্টিনে রাখা মানে মোটো এটা না যে আপনি ভাইরাস আক্রান্ত কিংবা আপনার মধ্যে করোনা ভাইরাস আছে মোটো এটা না আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টিন এই দুটোর মধ্যে অনেক ডিফারেন্ট লাইক ফাইন লাইন অফ ডিফারেন্স আছে যখন আমরা জানি যে একজন পেশেন্ট অলরেডি করোনা ভাইরাস ইনফেক্টেড এফেক্টেড তখনই কিন্তু আমরা তাকে আইসোলেশনে যাচ্ছি আমরা ফার্দার ট্রিটমেন্ট প্রসিডিউরটা কন
তার আগ পর্যন্ত সময় তো আপনাকে দিতে হবে আপনার তো চিন্তা করতে হবে আপনি যে কোয়ারেন্টিন থেকে পালিয়ে যাচ্ছে অনেকেই আমি শুনে আসলে হতভম ছিলাম যে কোয়ারেন্টিন থেকে পালিয়ে গেছে এবং দু যুবক তাকে ধস্তাধস্তি করে ঝাপটে ধরে নিয়ে এসেছে এবং ওই দুই দুই যুবকরা আবার অন্যদের সাথে হ্যান্ডশেক করছে হক করছে এবং তাকে নিয়ে আনন্দ মিছিল বের হয়েছে লাইক আমি শক আসলে এটা কি হচ্ছে সো করোনা ভাইরাস নিজেও কনফিউজ হয়েছে কাদের মধ্যে এসে পড়েছে আমি এই জিনিসটা শুনে আসলে বুঝে উঠতে পারছিলাম না হাসবো না কিভাবে রিয়াক্ট করবো মানুষ হচ্ছে বুঝতেই পারছে না জিনিসটা কি তাকে আইসোলেটেড রাখা হয়েছে কারণ তাকে সে যদি করোনা ভাইরাসে এফেক্টেড হয় যাতে অন্যদের মাঝে না ছড়ায় তার কারণে তাকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে এবং তাকে এক্সামিন করার পর টেস্ট করার পর সে যদি তার মধ্যে যদি নেগেটিভ রেজাল্ট পাওয়া যায় তাকে অবশ্যই বাসায় ফেরত দেওয়া হবে সেখানে আপনার কোপারেট করা দরকার আপনি কোপারেট করবেন আপনি পালাবেন কেন বা আপনাকে ধরে আনতে হবে কেন আপনি যখন ইনফেক্টেড সবার আগে তো আপনার আপনি থ্রেড হচ্ছেন আপনার ফ্যামিলির কাছে আপনার ওয়াইফের কাছে আপনার হাজব্যান্ডের কাছে আপনি কেন এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন না তো আশা করি এখন থেকে এই জিনিসটা বুঝে উঠতে পারবেন আপনার যে কোয়ারেন্টিন জিনিসটা খারাপ কিছু না আপনি এফেক্টেড না আপনাকে ডিজিজ হয়নি আপনি ডিজিজে আক্রান্ত কেন এটা সাসপেক্ট করা হয়েছে যাতে আপনি যদি কোনো বাইরে থেকে এসেছে বা ওরকম কোনো কেমেন্ট্রির সাথে আপনার যোগাযোগ থাকে ওরকম কারো সাথে যদি আপনি মিশে থাকেন ওরকম কোনো সাসপেকশন আপনার উপর যদি থাকে তাহলে আপনাকে কোয়ারেন্টিনে নিয়ে রাখা হবে এবং ওখানে আপনার পর্যাপ্ত এক্সামিনেশনের পরে টেস্টের পরে যদি রেজাল্ট নেগেটিভ আসে তাহলে ইউ আর ফ্রি টু গো টু ইউর হোম ইটস ওকে বা তার আগ পর্যন্ত আপনার নিজেইকেই নিজের প্রতি কেয়ার রেখে একটু আইসোলেট থাকা দরকার যেমন আমি আমার অনেক ফ্রেন্ডের মধ্যে দেখেছি যাদের ফ্লু হয়েছে কাফ হয়েছে তারা নিজেরাই সেলফ আইসোলেশনে চলে যাচ্ছে তারা দেখছে কারণ তারা চায় তারা আপনজনটা ভালো থাকো আপনি কি চান যে আপনি ইনফেক্টেড বা আপনার কোনো কারণে আপনার আপনজনের ক্ষতি হোক নিশ্চয়ই এমনটা আপনি চান না সো যাদের কাফ যাদের কাশি হচ্ছে যাদের গলা ব্যথা যাদের জ্বর যাদের সর্দি তারাই মাস্ক ব্যবহার করবেন আর যারা ইনফেক্টেড বা কোনোভাবে এফেক্টেড না তারা আপাতত মাস্ক ব্যবহার না করলে হয় বা সেফটির জন্য আপনি মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন বা যারা গলা ব্যথা সর্দি কাশি জ্বর এগুলো যারা আছে তারা অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং অলরেডি আমাদের ফিজিশিয়ানরা একটা লাইক প্রাইমারি একটা প্রেসক্রিপশন অলরেডি আউট করে দিয়েছে যেখানে আপনাদেরকে ন্যূনতম যে ট্রিটমেন্টগুলো আপনাদেরকে বাসায় বসে নিতে হবে এগুলো অলরেডি ওনারা ইনস্ট্রাক্ট করে দিয়েছে যাতে আপনারা অযথা ভিড় না করেন কারণ কার করোনা ভাইরাস হয়েছে এটা তো তারা ফিজিশিয়ানের চোখে থেকে বুঝতে পারবেন না তো তার কারণে আপনাদেরকে যখন বলা হচ্ছে যে সর্দি কাশি জ্বর নিয়ে আপনারা হসপিটালে বা চেম্বারে যাবেন না তখন হয়তো আপনারা ভাবতেই পারেন যে ফিজিশিয়ানরা নিজের ভয়ে নিজেরা এফেক্টেড হয়ে যাবে এই জন্য রোগী আসতে মানা করছে আসলে বিষয়টা ওরকম না আপনি যখন বাসা থেকে বের হচ্ছেন একজন ডক্টরের চেম্বারে যাওয়ার জন্য আপনার সাথে কিন্তু আপনার পাশের বাসার আন্টিটা দেখা হচ্ছে আপনি যদি লোকাল বাসে যান হাজারো মানুষের সাথে আপনি এক্সপোজ আপনি ড্রাইভারের সাথে এক্সপোজ আপনি অনেক মানুষের সাথে এক্সপোজ ডাক্তারখানায় পৌঁছানো রাগ পর্যন্ত আপনি কিন্তু অলরেডি অনেকেই এফেক্ট ইনফেক্ট করে এসেছেন যদি আপনি করোনা ভাইরাসের পেশেন্ট হন ওই কারণে আপনাকে বলছে যদি আপনার সর্দি কাশির জ্বর হয় তাহলে সাথে সাথে ডাক্তারের কাছে দৌড়ানোর কোন প্রয়োজন নেই আপনি বাসায় থাকুন আপনি সিমটমস গুলো ফলো করুন প্রথম দে দ্বিতীয় দে তৃতীয় দে আপনি এভাবে কিন্তু আপনি নেটে সার্চ দিলে কিন্তু ওনারা দিয়ে দিয়েছে কি কি সিমটমস হতে পারে আপনার প্রথমত আপনার গলা খুসখুস করবে কাশি হবে সর্দি হবে মাথা ব্যথা হবে জ্বর হবে যেটা পরে দিয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে জয়েন্ট পেন্ট হবে আপনি সোয়ালো করতে পারবেন না আপনার থট সোর হবে সো এই সিমটমস গুলো ক্রমত বাড়তে থাকবে তারপর সপ্তম দিনে যে যদি দেখেন আপনার জ্বর কমছে না আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তখন বলছে তারা আপনারা তখনই বলছে আপনাকে ফিজিশিয়ানের কাছে যেতে এবং নির্দিষ্ট কিছু স্পেসিফাইড লোকেশন দিয়ে দিয়েছে হসপিটাল দিয়ে দিয়েছে যেখানে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ যেখানে আপনি যাবেন করোনা টেস্টের জন্য বা করোনার প্রবলেম নিয়ে অন্যান্য সাধারণ হাসপাতালে কিংবা চেম্বারে আপনারা নিজে থেকে যাওয়াটা বিরত রাখুন যাতে অন্যদের সমস্যা না হয় যাতে পুরো দেশ জুড়ে এই জিনিসটা স্প্রেড না হয় কারণ এটা ছোঁয়াছে ইনফেকশাস একজন থেকে আরেকজনের কাছে ছোঁয়াচ্ছে ছোঁয়াচ্ছে এটা এয়ার ড্রপলেস দিয়ে যাচ্ছে সো এই জিনিসগুলো আই হোপ আপনারা মাথায় রাখবেন কারণ এই এই এটা বুঝা আসলে অনেক জরুরি টু স্টপ দ্য স্প্রেড অফ দিস ইনফেকশাস অ্যান্ড ডেঞ্জারাস ভাইরাস আর কিছু জিনিস যেটা আপনারা অলওয়েজ মাথায় রাখবেন লাইক যে জিনিসগুলো নিয়ে আপনারা খুব বেশি কেয়ারফুল থাকা উচিত কয়েকটা পয়েন্টস অনুসারে আমি আপনাকে বলতে চাই সেটার মধ্যে ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে কি স্টপ ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট উইথ সিনিয়র সিটিজেন তার মানে হচ্ছে আপনার বাসায় 
যদি বয়স্ক কোন রোগী থাকে বা বয়স্ক কোন কেউ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি এটা ইনসিওর করবেন যাতে তার সাথে বাইরে থেকে কেউ এসে যাতে তার সাথে কোনো ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট না রাখে কেননা আপনার বডি ইমিউন সিস্টেম যতটা স্ট্রং তার বডি ইমিউন সিস্টেম ততটা স্ট্রং মোটেও নাই যেই সিনিয়র সিটিজেন মানে যাদের বয়স মোটামুটি পঞ্চাশ প্লাস হয়েছে তাদের কথা বলছি অনেকে হার্ট প্রবলেম আছে অনেকে কিডনি প্রবলেম আছে অনেকের ইমিউনো কম্প্রাইজ যে পেশেন্ট গুলো হয় মানে যাদের ইমিউনিটি অতটা স্ট্রং না যাদের অন্যান্য ডিজিজ অলরেডি যাদের ঘরে বাসা বেঁধেছে ডায়াবেটিস আছে তো তাদের তাদের কাছে যদি করোনা ভাইরাস তারা যদি করোনা ভাইরাসে এফেক্টেড হয় তাহলে কিন্তু তাদের সার্ভাইভালিটা খুবই কম সো আমি যেটা আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো বা রিকোয়েস্ট করবো যে আপনাদের বাসায় বড় যারা আছে আপনি নিজেও যখন অফিস থেকে কলেজ থেকে মানে এখন তো আপাতত স্কুল কলেজ বন্ধ বাইরে থেকে যখনই আসবেন তখন মেক শিওর আপনি হাতটা ভালো মতো ধুয়ে নিচ্ছেন আপনি নিজে গোসল করে নিচ্ছেন ফেস ধুয়ে নিচ্ছেন তারপরে আপনি আপনার বাসার গুরুজনদের সাথে আপনি ইন্টারেক্ট করছেন এই জিনিসটা যাতে মাথায় রাখে এবং তাদেরকে বাসা থেকে বের হওয়াটা যাতে একদম কমিয়ে ফেলেন এবং জুমার নামাজ বলেন গ্যাদারিং বলেন একটু সতর্কতার সাথে যাতে আপনি গ্যাদারিং অ্যাভয়েড করে একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করে যাতে আমরা ইবাদত গুলো করি আমরা যাতে আল্লাহর অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে ফানা দেবেন আমরা আল্লাহর কাছেই আমরা সাহায্যের জন্য ডাকবো আল্লাহকেই বলবো বাট আল্লাহ অবশ্যই এটাও বলেছে যে নিজের সেফটিটা নিজেও অবভিয়াসলি প্রিকশন নিতে হবে তারপরে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন যাদের আল্লাহ বলেন যে যে নিজের সাহায্য করে আমিও তার সাহায্য করি তো ওই জন্যই বলছি নিজেরা যাতে একটু কেয়ারফুল হয় এলডাররা যদি নামাজে জুমার নামাজে যেতে হয় তাদেরকে মাস্ক পরিয়ে দেওয়া আসা মাত্র ক্লিন হাত ক্লিন করে দেওয়া পুরো জামা টামা চেঞ্জ করে দেওয়া এই স্টেপ প্রসিডিওর গুলো যাতে একটু ফলো করা হয় একটু খেয়াল রাখা হয় আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি আমরা যখন টাকা লেনদেন করছি যেটা হচ্ছে হরা মেশে আমরা করে থাকছি এবং এই ভাইরাসটা টাকা লেনদেনের মাধ্যমে কিন্তু খুব খারাপ ভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে এই টাকাটাই কিন্তু খুব ইজিলি ছড়ে বেড়াচ্ছে মানুষ টু মানুষ হ্যান্ড টু হ্যান্ড খুব ইজিলি কিন্তু এটা চেঞ্জ হচ্ছে সো মেক শিওর আপনি যখনই টাকা টাচ করছেন বা কোনোভাবে লেনদেন করছেন তখন মেক শিওর যে আপনি খুব ভালোভাবে আপনি হাতটা ধুয়ে নিচ্ছেন যে প্রস্তুতিটা আমি অলরেডি ভিডিওতে মেনশন করে দিয়েছি আপনি টাকা হ্যান্ডেল করার পরে মেক শিওর আপনি হাতটা ধুয়ে নিচ্ছেন বাচ্চাদেরকে টাকা লাইক দেয়া থেকে আপাতত বিরত থাকুন নিজে সেফ থাকুন আর তিন নাম্বারটা হচ্ছে আমি যেটা বলবো আপনাদেরকে সিগারেট আপনারা খেয়ে থাকেন আমি আপনাদের সিগারেট খাওয়ার অপকারিতা নিয়ে আমি কোন কথা এখন আমি বলতে যাচ্ছি না যে সিগারেট খাওয়া খারাপ ভালো এটা অবভিয়াসলি আপনারা সকলেই জানেন এটা খারাপ বাট আমি ওই টপিকে আমি এখন যাচ্ছি না বাট আমি যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে আমি দেখে মানে আমি হর হামেশা দেখেছি যেটা খুব কমন সিনারি সেটা হচ্ছে আপনারা ফ্রেন্ডের সাথে সিগারেট শেয়ার করে খান ভাইয়ারা সো আমি আপনাদের কাছে এটা রিকোয়েস্ট করব যে প্লিজ দয়া করে সিগারেট শেয়ারিংটা এখন অফ করুন ইটস হাই টাইম এখন খুবই ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন এই মুহূর্তে সিগারেট শেয়ারিংটা অফ করুন আমি আপনাকে এটা এখন মোটেও বলছি না যে সিগারেট খাবেন খাবেন না এই জিনিসটা আমি বলবো না আপনাকে এই সিচুয়েশন এসে এতটুকুই আপনাকে বলবো যে দয়া করে প্লিজ সিগারেটটা শেয়ার করে খাবেন না আমরা সবাই জানি সিগারেটটা শরীরের জন্য কতটা খারাপ সো এটা না খাওয়াই বেটার বাট তারপরেও যদি করেন তাহলে প্লিজ শেয়ার করে খাবেন না নিজের শরীরের কথা ভাবুন নিজের আপন জনের কথা ভাবুন আর চার নাম্বারটা হচ্ছে কি ক্রাউডেড প্লেস গুলো একটু অ্যাভয়েড করুন যাতে স্প্রেডিংটা খুব তাড়াতাড়ি না হয় যেখানে মানুষ অনেক বেশি বা নিজ দায়িত্বে একটু গ্যাদারিং প্লেস একটু ডিস্টেন্স মানে গ্যাদারিং প্লেসে যাওয়াটা অ্যাভয়েড করুন কয়েকদিনের জন্য আনসোশাল হয়ে যান না আপনি বাঁচার পরেই তো বাকিটা আগে তো আপনাকে জীবিত থাকতে হবে আপনাকে সুস্থ থাকতে হবে তারপরেই তো আপনি বাকি সব লাইফে যে প্ল্যানিং গুলো আছে সবকিছু আপনি এনজয় করতে পারেন আপনার তো আগে জীবন বড় তাই না তো চেষ্টা করবেন যাতে ওই ক্রাউডেড প্লেস গুলো অ্যাভয়েড করে চলতে পারেন আর পাঁচ নাম্বারটা সেটা হচ্ছে কি স্টপ প্যানিক শপিং সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা কারণ হয়তো আপনার সামর্থ্য আছে যে আপনি পুরো স্টোভটা কিনে নিতে পারবেন বা পুরো স্যানিটাইজারের দোকানটা নিয়ে ওটা দিয়ে গোসল করতে পারবেন হয়তো আপনার সামর্থ্য আছে বাট আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে দয়া করে আপনার প্রয়োজনের বাড়তি জিনিস আপনি দয়া করে কিনবেন না কেননা আপনার প্রায়শাই প্রতিবেশীটা বা আপনার সোসাইটিতে আরেকজন মানুষকেও সুযোগ করে দিন তার প্রয়োজনীয় গুডসটা কিনা কারণ সেই যদি সেফ না থাকে তাহলে আলটিমেটলি আপনি কিন্তু সেফ না নিজের কথা খালি ভাবলে হবে না এরকম একটা ডেঞ্জারাস দুর্যোগময় সিচুয়েশনে সেলফিশ অ্যাটিটিউড নিয়ে কাজ করলে চলবে না আমাদের সবাইকে একসাথে মিলে এই জিনিসটা ডিল করতে হবে এখন একসাথে বলতে এটা না যে আমরা হাতে হাত মিলে রাস্তায় ন
ওর মাধ্যমে আমরা এই ভাইরাস থেকে স্প্রেড করতে প্রিভেন্ট করবো আমাদের হেলথ সেক্টর আমাদের ফিজিশিয়ানটা কিন্তু অলরেডি নেমে পড়েছে লেগে আছে এই ভাইরাস দমনে তো আমরা বাসায় থেকে তাদেরকে হেল্প করব যাতে তারা যে স্টেপটা নিয়েছে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে সেটা যাতে এফেক্টিভ হয় আমরা এটা এনশিওর করবো কিভাবে নিজেরা বাসায় থেকে নিজেরা আনসোশাল হয়ে নিজেরা তাদের ওই স্পেসটা ক্রিয়েট করে দিয়ে যাতে তারা ট্রিট করে কারণ বাংলাদেশ আসলে আমরা অনেক গরিব একটা দেশ আমরা মানে আন্ডার ডেভেলপ একটা কান্ট্রি যেখানে ডেভেলপ কান্ট্রিরা হিমশিম খেয়ে গেছে এই ভাইরাসটা ডিল করতে সেখানে আপনারা বুঝতেই পারছেন আমাদের কন্ডিশনটা কি তো চিন্তা করুন না একসাথে দশ হাজার বিশ হাজার এক লাখ মানুষ যখন ইনফেক্টেড হয়ে যাবে কিভাবে ফিজিশিয়ানরা আপনাদেরকে ট্রিটমেন্ট দিবে কিভাবে তারা আপনাকে পর্যাপ্ত অ্যাটেনশনটা দিবে এই ভাইরাসের একটা ভালো দিক সেটা হচ্ছে আপনি যখন ইনফেক্টেড হওয়ার পর আপনি সুস্থ হয়ে যাচ্ছেন তাহলে আপনি কিন্তু অন্য কারো কাছে এই ভাইরাসটা ছড়াচ্ছেন না এবং আপনাকে এই ভাইরাসটা পুনরায় এফেক্ট করছে না তো এখানে কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ আছে তো এর এই অ্যাডভান্টেজটা যাতে আমরা কাজে লাগাতে পারি ওটার জন্য আমরা কি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইনফেক্টেড পিপলের সংখ্যাটা কমাতে হবে এখন এই সংখ্যাটা আমরা কিভাবে কমাতে পারবো এই সংখ্যাটা আমরা তখনই কমাতে পারবো যখন আমরা আমরা যে ইনফেক্টেড মানুষটা আছে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ককার সম্পর্কটা দূরে রাখবো এটা মানে এটা না যে আমরা তাকে ইগনোর করছি ন নিজ দায়িত্ব আমি যদি ইনফেক্টেড হই তাহলে অবশ্যই আমি আমার নিজেকে আমার পরিবার থেকে আইসোলেট করে রাখবো কারণ আমি চাই না আমার পরিবার এটা এরকম একটা ডেঞ্জারাস ভাইরাসের সাথে আক্রান্ত হোক আমি চাই না আমার পরিবারের হার মুখ এবং এটা মাথায় রাখবেন যে আপনার করোনা ভাইরাস হয়েছে তার মানে আপনি মারা যাবেন নো ইটস নট সো এরকম কখনোই না চায়নায় অলরেডি ষাট হাজারের উপরে মানুষ কিন্তু ট্রিটমেন্ট নিয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে এবং চায়নার কন্ডিশন কিন্তু এখন অনেক ইম্প্রুভ কিভাবে তারা পুরো সিটি লকডাউন করে দিয়েছে তারা আইসোলেটেড হয়ে গেছে তারা আনসোশাল হয়ে গেছে এবং এর মাধ্যমে কিন্তু পুরো ভাইরাসটাকে আমরা তারা দমন করতে পেরেছে তো আমরা তাদের থেকে কিছু শিক্ষা নিয়ে এখনো যা ভুল আমরা করে ফেলেছি যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে তো যা যা গেছে তা গেছে কিন্তু এখন আমাদের যা করণীয় আমাদের এখনই করতে হবে এখন করতে না পারলে আসলে আর কখনো করা হবে না এখন নয় তো কখনো নয় তো আমরা এখনই আজকে থেকেই মূলত আমি জানি না আমার এই ভিডিও আপলোড দিতে আরো কতজনের প্রাণহানির খবর আমাদের শুনতে হবে যেটা আসলে অনেক প্যাথেটিক লাইক একটা দেশের জন্য আমাদের মতো একটা ছোট একটা গরিব দেশের মধ্যে আসলেই কিন্তু এরকম মহামারী আকার ধারণ করলে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা কন্ট্রোল করা আসলে আমাদের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে যার কারণে আমি আপনাদের সকলের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যে প্লিজ দয়া করে আপনার নিজ নিজ বাসায় থাকুন এটা কোনো গরমের ছুটি নেই এটা কোনো ভ্যাকেশন না সরকার থেকে অলরেডি নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে আপনার বাচ্চাদেরকে কোচিং এ পাঠানোর কোনো দরকার নেই ইভেন হাউস টিউটর এর কোনো দরকার নেই আপাতত নিজে পড়ান না নিজে পড়ুক সে ফ্যামিলির সাথে কিছু টাইম কাটান এটা বিয়ে করার টাইম না এই টাইমটা আপনাকে বিয়ে করার জন্য দেয়নি কোনো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ডের জন্য দেয়নি ঘুরতে যাওয়ার জন্য দেয়নি এই টাইমটা আপনাকে সেফ থাকার জন্য আপনাকে বাসায় থাকার জন্য কিন্তু ছুটিগুলো দেওয়া হয়েছে সো বি এ কনসিয়াস সিটিজেন থিঙ্ক অফ ইউর সেল আপনি নিজের কথা ভাবুন না নিজের পরিবারের কথা ভাবুন দেশের কথা ভাবুন যে এরকম মহামারী আকার ধারণ করলে আপনিও কিন্তু বেঁচে উঠতে পারবেন না আপনার নিজের কথা ভেবেই কিন্তু আপনাকে সামনের স্টেপস গুলো কেয়ারফুলি নিতে হবে কারণ এটা আসলে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করে যেহেতু ভাইরাসে এফেক্টেড হচ্ছি আমরা তো আমাদের মনোবলটা স্ট্রং রাখতে হবে আমি এখনো বলবো না যে প্যানিক করুন না প্যানিক করবেন না বাট নেসারি প্রিকশনসটা আমাদেরকে নিতে হবে এবং এই পর্যায়ে এসে আমাদেরকে এই জিনিসটার হেলাফেলা করে নিলে চলবে না আমাদেরকে অবশ্যই সিরিয়াস হতে হবে এবং অবশ্যই এই জিনিসটা আমাদের লাইক সিরিয়াস মানে সিরিয়াসনেস এর সাথে আমাদের কিন্তু ডিল করতে হবে আমি জানি আপনারা একটা আপনি মনে করতে পারেন যে আপনার একটা স্টেপে কি বা হতে পারে বাট আপনি আসলে জানেন না যে আপনার একটা স্টেপে কিন্তু অনেক হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে এই স্টেপ ইউ টেক উইল সেভ থাউজেন্ডস অফ লাইফ এই জিনিসটা কিন্তু আসলেই আসলে আমি মিন করে বলছি আপনার নেওয়া একটা স্টেপের কারণে কিন্তু হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচতে পারে সো প্লিজ বি কশাস নিজেকে সেফ রাখুন নিজে বাসায় থাকুন যদি কোন রকম সিমটমস ডেভেলপ করে নিজে নিজেকে আইসোলেট করে রাখুন নিজেই নিজের ওই পর্যাপ্ত যে ট্রিটমেন্ট গুলো মেনশন করা আছে ওই প্রসিড মধ্য দিয়ে যান এবং আশা করি আল্লাহ তালার অশেষ রহমত আল্লাহ তালা যদি চান আমাদের আমরা এই ডেঞ্জারাস এই ভাইরাসটাকে মোকাবেলা করতে পারবো সো আর যদিও আমার ইসলামিক জ্ঞান আমি আগেও বলেছি খুব কম বাট তারপর অনেক স্কলার্স এর মুখে অনেকের মুখে আমি কিছু আমল শুনেছি কিছু দোয়া শুনেছি যে দোয়া সমূহ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই যাতে এই দোয়াগুলো কোনোভাবে আপনাদের কাছে
اللهم اني اعوذ بك من البرس والجوجوني والجوجامي ومن سيء الاسقام اللهم اني اعوذ بك من البرس والجوجوني والجوجامي ومن سيء الاسقام আমার প্রোনাউন্সিয়েশনে উচ্চারণে যদি কোনো রকম ভুল হয়ে থাকে আমি আসলে অনেক ক্ষমাপত্রী আমি এই জিনিসটা লিখে আমি ভিডিওর কোনো একটা পোর্শনে আমি অ্যাড করে দেবো যাতে আপনারা ওখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে বা সামহাও দোয়াটা আপনারা মেমোরাইজ করে দোয়াটা পড়তে পারেন বারবার করে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারেন পরের অন্যান্য স্কলাররা যেই আমলটা আমাদেরকে এই টাইমে করতে বলেছে লাইক এরকম মহামারীর টাইমে এরকম একটা লাইক প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের হাজার মহাসাল্লা সাল্লাম যে আমলগুলো করতেন তার মধ্যে থেকে এইগুলো বলা তো সেকেন্ড যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে তিনবার সুরা ফাতেহা তিনবার সুরা ইখলাস একবার দুরুদ শরীফ পড়ার পরে এই আমি এখন যে দোয়াটা বলবো ওই দোয়াটা তিনশো তেরো বার পড়তে বলেছে সেটা হচ্ছে আমি দোয়াটা লিখে আপনাদেরকে আবার দিয়ে দিব কারণ আমার উচ্চারণে ভুল থাকতে পারে তো আমি দোয়াটা আপনাদেরকে লিখে আবার দিয়ে দেবো ওখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে এই দোয়াটা তিনশো তেরো বার পড়তে পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে যাতে আল্লাহ আমাদের উপর রহমত বর্ষা এবং আমরা এই ভয়ঙ্কর একটা সিচুয়েশন থেকে আমরা আল্লাহ রহমতে ইজিলি যাতে আমরা ফানা পেয়ে যে আমরা যাতে এই সিচুয়েশনটা কাটিয়ে আমরা আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারি তো পরিশেষে আমি একটাই আমার আবেদন থাকবে একটাই আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সেটা হচ্ছে সামনে আমরা জানি ইলেকশনের প্রস্তুতি হচ্ছে ইলেকশন কিন্তু এখনো কলড অফ হয়নি সো যদি এই ইলেকশনটা কল্ড অফ না হয় কিন্তু তাহলে কিন্তু আমরা খুব বড় সড় একটা হুমকির মুখে যাচ্ছি কারণ ইলেকশনের সময় কিন্তু অনেক মানুষের গ্যাদারিং থাকবে একই লাইনে কিন্তু অনেক মানুষ থাকবে ওখানে যদি একটা বেশি না ওখানে যদি একটা করোনা ভাইরাসের রুগী থাকে তাহলে কিন্তু ওটা পুরো দেশে পুরো ওই পুরো এলাকায় ছড়াতে একটা দিনও টাইম লাগবে না তো আমি এটা রিকোয়েস্ট করবো আমাদের গভর্নমেন্টের কাছে আইএস অথরিটির কাছে যে প্লিজ এই ইলেকশনটা যাতে লাইক এই সিচুয়েশনটা রিজলভ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হোক পরে হোক দরকার হলে রোজাই হোক ইলেকশনটা বাট কারণ দেখুন না ইলেকশনটা তো মানুষের জন্য তাই না তো মানুষরাই যদি সেফ না থাকে মানুষরাই যদি সুস্থ না থাকে তাহলে এই ইলেকশনটা তো কোনো কাজের না তাই না আমরা তো আমাদের গভর্নমেন্ট ইলেক্ট করছে এমপি তারা তো গভর্নমেন্ট লাইক তারা তো সিটিজেনদের জন্যই ইলেক্ট করছে সিটিজেনদের ভালোর জন্য এই একটা ইলেকশনের কারণে যদি ভাইরাসটা এত ঘুরতে ছড়িয়ে গিয়ে এত মহামারী আকারে ধারণ করে ফেলে তাহলে তো লাইক আমাদের জন্য তো আগে আমাদের দেশ দেশের থেকে বড় তো কোনো কিছু হতে পারে না দেশের মানুষ থেকে বড় কোনো কিছু হতে পারে না আমাদের আগে আমাদের সোনার বাংলার কথা চিন্তা করতে হবে আমাদের দেশের কথা চিন্তা করতে হবে তার মানুষের কথা চিন্তা করতে হবে তো এই ইলেকশনটা যদি হয় তাহলে কিন্তু এই ভাইরাসটাকে প্রিভেন্ট করা কখনোই কোনোভাবে সম্ভব না কারণ আমাদের নেচারেই কিন্তু আমরা সবকিছু মেনে চলতে পারছি না তার মধ্যে যদি এরকম একটা জনসমাগম হয় এরকম একটা গ্যাদারিং হয় যেটা অলরেডি গভর্নমেন্টের আন্ডার থেকে যখন করা হবে তখন কিন্তু এই ভাইরাসকে প্রিভেন্ট করা কখনোই পসিবল হবে না তো আমি আপনাদের কাছে হাত জোরের রিকোয়েস্ট করব যে যেভাবে হোক এই ইলেকশনটা যাতে অ্যাটলিস্ট এই সিচুয়েশনটা রিজলভ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হোক এই সলিউশনটা রিজলভ হলে কারণ অলরেডি সায়েন্টিস্টরা কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের প্রিপারেশন নিচ্ছে ভ্যাকসিনের আবিষ্কার করার প্রিপারেশন নিচ্ছে কারণ পুরো ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এই সিচুয়েশনটা একসাথে অ্যারাইজ হয়েছে এবং পুরো ওয়ার্ল্ড কাইন্ড অফ থমকে গেছে ইটস লাইক লাইক লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে তো এই সময়ে আমাদের দেশে ইলেকশনটা কিন্তু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না তো আমি আশা করি আপনারা সবাই আমার সাথে একমত এবং আমি আশা করি আমরা সকলেই মিলে একসাথে আমরা করোনা ভাইরাসের সাথে ডিল করব নিজ নিজ জায়গা থেকে নিজ নিজ দায়িত্বের সাথে এই ভাইরাসের সাথে লড়ে যাব কারণ আমরা হচ্ছি বীরের জাতি আমরা কখনো কোনো কিছুর সাথে এইভাবে প্যানিক হয়ে উঠি না ইনশাল্লাহ এবারও উঠব না সো আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং সামহাও আমার কোনো একটা কথা আপনাদের উপকারে আসবে এবং যদি আসে তাহলে প্লিজ দয়া করে আপনারা এই ভিডিওটা যত পারেন ততবার শেয়ার করুন যাতে আপনার প্রিয় জন্য এই ভিডিওটা দেখে এই ভিডিওটা দেখে যদি একটা মানুষও যদি কোনোভাবে উপকৃত হয় বা কোনোভাবে সাহস ফিরে পায় তাহলে আমার ভিডিও করাটা সার্থক হবে সো আজ এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিও যখন করব আমি ইনশাল্লাহ আমরা করোনা ভাইরাসের সাথে পেরে উঠবো এবং আমাদের দেশটা আমাদের সোনার বাংলাটা করোনা ভাইরাস মুক্ত হবে তো এই আশা নিয়ে আল্লাহর কাছে অনেক দোয়া থাকবে যাতে আপনারা সকলেই সুস্থ থাকুন আপনারা সকলেই সেফ থাকুন আমাদের 
হেলথ সেক্টরে যেই ডক্টররা আমাদের বড় সিনিয়ররা কাজ করে যাচ্ছে তাদের জন্য শুভ কামনা এবং আল্লাহর কাছে তাদের কাছে অনেক তাদের জন্য অনেক দোয়া থাকবে যাতে তারাও সেফ থাকুক সো এই এর সাথে আমি আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি ইনশাল্লাহ সামনে অন্য কোনো টপিক নিয়ে ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে হাজির হবো আপনাদের সামনে টিল দেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন প্লিজ আইসোলেটেড থাকবেন আনসোশাল থাকবেন আন্দাজ আমরা এই দুর্গম পরিস্থিতির সাথে পেরে উঠছি সো দেখা হবে ইনশাল্লাহ সামনে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ